ఎంత మంది మీకు సంతానం ఇద్దరు అమ్మాయిలు సార్ ఇద్దరు అమ్మాయిలే ఓకే బాబు లేరా బాబు లేరా అదే మీరేం గుడి తిరగలేదా సార్ నేను అన్నా నేను నా మెసేజ్ తన్నాను ఇంకొకసారి చూద్దాము అని ఏం వద్దులే అంటే గుడి తిరిగింటే బాగుంటాను ఏమో ఇద్దరు అమ్మాయిలు అప్పుడు రా ఆలోచన రాలేదు అది జరగలేదు సార్ కానీ మెసేజ్ కొంచెం బాగా తెలివైన అమ్మాయి చాలా మేడం స్వగ్రామ్ లేదు సార్ ఈ ఊరే సార్ అంటే యాక్చువల్లీ వాళ్ళది నా కాన్స్టిట్యున్సీ గంగాధర్ నెల్లూరు మండలంలో బట్టుకండి కానీ ఊరు మేడం కానీ విజయలక్ష్మి విజయలక్ష్మి కానీ అమ్మాయి చదువుకుంది అంత ఇక్కడే ఓకే ఎందుకంటే వాళ్ళ అమ్మమ్మ ఊరు ఇక్కడే తిరుపతి బండ్లవీధి బండ్లవీధి అంటే మొత్తం రెడ్లే ఏం సార్ అలాంటి చాలా గట్టి రెడ్లో కుటుంబంలో నుంచి అనుమతి ఒక చిన్న విషయము మరి మీరు తప్పుగా అనుకోవద్దండి అనుకోండి ఇప్పుడు అమ్మాయిలు ఎవరైనా కూడా మంచి హైట్ వెయిట్ ఫిజిక్ ఉండి బాగుండే వాళ్ళని ఎక్కువ ఇష్టపడతారు అందులో రెడ్లు అమ్మాయి అంటున్నారు అంటే మీరు కొద్దిగా షార్ట్గా ఉంటారు అంటే మామూలు పర్సనాలిటీ పెద్ద గొప్ప పర్సనాలిటీ కాదు మామూలు పర్సనాలిటీ మీరు అంటే మిమ్మల్ని ఇష్టపడడంలో మీరు ఏం జిమ్మిక్ చేశారు అదే మరి ఇప్పుడు ప్రేమలో నిజమైన ప్రేమలో నాకు తెలియదు కానీ అప్పుడు ప్రేమ ఒక డెఫినేషన్ మేము ఓకే స్టిల్ నవ్ అంటే ఆ రోజుల్లో మా ప్రేమ అనేది చాలా చాలా డిగ్నిటీ ఉన్న ప్రేమ ఏమంటారు దాన్ని డెప్త్ ఉన్న ప్రేమ అండ్ నిజమైన ప్రేమ ఎందుకంటే ఆ రోజు నిజంగా మనసులు మనసులు కలిసినాయి కాబట్టి ఫిజిక్లు తర్వాత అందాలు ఇవన్నీ గుర్తుకు రాలా అంటే ఇంప్రెస్ అంటే మీ మనసుతో మనసు కలవడానికి మేడంకి ఇంప్రెస్ అయ్యేలా ఏమున్నింది నేను చాలా జోవియల్గా సరదాగా ఉండేవాడిని అందరితో కలుపు కోరుగా బాగా శివప్రసాద్ ఎక్కడున్నాడు శివప్రసాద్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోదామని స్టూడెంట్స్ నా వెంట పరిగెత్తేవాడు ఓకే నువ్వు ఏదో ఒకటి చేయి సరదాగా ఉంటుందని నన్ను అనేవాళ్ళు నేను ఎవరు శివప్రసాద్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు నారా నార మల్లి నేను అలాగే ఉండాలని ఎప్పటికీ ఉండాలని అంటే నారకు మల్లిలా ఉండాలని ఇప్పుడు నారకు మల్లి పువ్వు తోడైతే ఎలా ఉంటుంది అంతేలేండి చాలా అందంగా ఉంటుంది అలాగే ఉండాలని తాపత్రం స్టిల్ ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ అలా ఉండాలని నాకు కోరి అంటే నిజంగా చూడండి కుదిరి చూడండి అది ఇంటి పేరు నారమల్లి అంటే ఆడ నారా ఉంది కాబట్టి నేను సార్ నారా వారితో సార్ కూడా చెప్పాను సార్ సార్ నేను మళ్ళీ సార్ నారమల్లి సార్ ఇంటి పేరు అందుకే మీతో దేవుడు కలిపాడేమో సార్ అని కూడా చెప్పాను ఓకే సార్ అర్థంగా అమ్మాయి ఆమె ప్రేమ అనేది సార్ ఫిజిక్ జ్యూసు పాకెట్ జ్యూసు వచ్చే ఈ రోజు ప్రేమలో అందుకే రకరకాలుగా తయారైపోతున్నాయి బట్ ఈ రోజు కూడా నిజమైన ప్రేమ అనేది కొన్ని చోట్ల ఉంటుంది ఏం సార్ కాబట్టి ఆమె గట్టిగా నిలబడింది మీకేం బెదిరింపులు రాలేదు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అన్నీ వచ్చాయి పోలీస్ ఆఫీసర్ ఓకే ఏం చేసేవారు అన్న ఆ రోజు డిఎస్పీ ఆయన డిఎస్పీ గారి తప్పులే డిఎస్పీ కూతురు ఇంకా నేను రోజు ఆంజనేయ స్వామి గుడి ఒకటి ఉంది ఆ గుడిలో పోయి రోజు సాయంకాలం దండం పెట్టుకుని స్వామి కాపాడు కాపాడు అని ఆంజనేయ స్వామి భక్తుడు మీరు కాదు భయానికి భయానికి ఆంజనేయుడు అంత భయం ఉండేవారు అటువైపు ఎందుకు పోయారు ప్రేమ వైపు ఎందుకు అదే సార్ గొప్పతనం ప్రాణం నిన్ను చంపేస్తామంటే కూడా నిజమైన ప్రేమ ఆగదు కానీ చంపుకోవటం ఎవరు ఫస్ట్ ప్రపోజ్ చేశారు మీరు మేడం ప్రపోజ్ చేశారు మేడం ప్రపోజ్ చేశారు మీరే ప్రపోజ్ చేశారు అంత ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది డిఎస్పీ గారి కూతుర్ని రెడ్డి గారు అమ్మాయిని ప్రపోజ్ చేసి అంత ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అన్నిటి గురించి ఆలోచించనిదే ప్రేమ ఓకే ఏమైతే అవుతుంది పోలీసు ఉన్నాడా లేకపోతే ఇంకోడు ఉన్నాడా ఇంకోడు ఉన్నాడా మా ఫాదరు ఈ జిల్లాలో ఉండే ఎస్సి ప్రముఖమైన ఉద్యోగస్తుల్ని లీడర్లందరినీ పిలిపించి నన్ను మూడు గంటలు కూర్చోబెట్టి నాయన మనకొద్దు అవతల పోలీస్ ఆఫీసరు మనకెందుకు మన బతుకు మనం బతుకుదాం అని చెప్తే మూడు గంటలు విన్నంసే విని నేను లేచి నేను మాత్రం ఆ అమ్మాయిని వదులుకోలేను అని వెళ్ళిపోయాను ఎందుకంత ముండి ధైర్యం సార్ ఇది అది ఏమంటారంటే మనసు సార్ ఆ మనసులో గాఢంగా పడిపోయింది ఏం సార్ ఆమె కూడా అదే అదే నాకంటే ఎక్కువగా ఆమె నన్ను విశ్వసించింది సో ఇద్దరు ఈక్వల్గా ఉండి ఒకరికొకరు కావాలనుకున్నప్పుడు ఎవరు వేరు చేయలేదు అనేది నా అభిప్రాయం ఎంతమంది వస్తారు చూడండి చాలా కేసులు ఉంటాయి వాళ్ళు కలిసి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తారు పోలీసులు అలా తీవ్రతను బెదిరిస్తే 
నన్ను ఆయన బలవంతం చేసినాడు నేను అట్లేదు ఇట్లేదు నాకు ఇష్టం లేదని చెప్పేస్తారు ఇవన్నీ ఏజ్ ప్రలోభ ప్రలోభ పెడుతూ ఉంటుంది ఒక్కోసారి అనవసరమైనటువంటి ప్రలోభాలు ఉంటాయి దాంట్లో కానీ అవి ఏమీ లేకుండా ఈరోజు నలభై ఐదు ఏళ్ళు ఇంకా అలాంటి సంఘటన జరిగి ఇప్పుడు అన్నారు పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి బెదిరించేయాలి నాకు ఇష్టం లేదు ఆ అబ్బాయి నన్ను బలవంతంగా తీసుకెళ్ళారు నాకు ఏం కూడా మేము రకరకాలుగా ఫేస్ చేసినాం సార్ ఎప్పుడైనా తీసుకెళ్లారు మిమ్మల్ని పోలీస్ స్టేషన్కి నన్ను తీసుకెళ్ళలేదు తీసుకెళ్ళలేదు ఉంటాయి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ఆ అమ్మాయిని సకరంగా పెట్టుకోవాలని ప్రయత్నించడం నాకు అందరూ వచ్చి భయపెట్టేసి వాళ్ళు వాళ్ళ ఆయన వస్తున్నాడు ఒక కొట్టేస్తాను నేను కానీ అట్లాంటిది ఎప్పుడు నాకు జరగలేదు అప్పుడు ఎవరైనా చెప్తాను పరిగెత్తుకుంటే మీకు కూడా దాన్ని పెట్టుకోండి అంజనేయ స్వామి కాపాడారు ఈరోజు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది సార్ ఆదర్శ వివాహం సార్ మాది ఈ రోజుకి కూడా ఒక చిన్న ప్రాబ్లం లేకుండా ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయింది మాకు మ్యారేజ్ అయ్యి అంటే ఎక్కడ గుళ్ళో చేసుకున్నా ఎక్కడ వెళ్ళిపోయి చేసుకోవచ్చుకున్నాను మ్యారేజ్ ఫస్ట్ వెళ్ళిపోయాము సార్ మేము ఒక ఈవినింగ్ వెళ్ళిపోయాము వెళ్ళిపోయి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు వాయిల్పాడు సార్ వాయిల్పాడులో మా జిల్లాలోని వాయిల్పాడుకి వాయిల్పాడు మా ఫాదర్ తహసీల్దార్గా ఉన్నాడు తెల్లవారుదాం నాలుగు గంటలకు వెళ్ళాము అక్కడికి ఆయన భయపడిపోయాడు ఒరే ఏంట్రా ఇట్లా సిచ్యువేషన్ చేసినాము ఇప్పుడు పోలీస్ ఆయన కూతురు తీసేవాడు అప్పుడు మా అక్క పెద్దక్క మా బావ వాళ్ళిద్దరితో వాళ్ళు ఒక టైప్ ఆఫ్ తహసీల్దార్గా తహసీల్దార్ రివెన్యూనే కాకుండా వేరే అటు కూడా ఉంటాయి కదా అట్టా పోస్ట్లో ఆయన మదనపల్లి ఉన్నాడు మీరు ఆడికి వెళ్ళిపోండి రా అని చెప్పి మా అక్క బావను పిలిచి ఆడికి పని చేశారు అక్కడ ఇంట్లోనే పెళ్లి చేసుకున్నాను అంటే పౌరవతిని పిలిచుకొచ్చారా లేదా ఏం లేదు దండం దేవుడి దగ్గర కూర్చొని దండం ఇంట్లోనే పెళ్లి చేస్తాను మా నాయన గారు మళ్ళీ ఎనిమిది నెలల తర్వాత నాకు ఉండేది ఒకటే కొడుకు పది మంది బంధువులు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కొడుకు పిండిని మన అన్ని కొడుకు పిండిని చూడాలంటున్నారని మళ్ళీ ఆఫ్టర్ ఎయిట్ మంత్స్ మాకు వాయిల్పాడులో సీతారామ్ థియేటర్ అని ఉంది ఆ థియేటర్లో పెళ్లి చేశారు కొన్ని వేల మంది వచ్చి చూశారు ఇది జరుగుతుందా జరగదా అని వచ్చి పదివేల మంది చుట్టుపక్కల ఊర్లలో వాళ్ళంతా పోగయ్యారు థియేటర్ కిటకిట్లాడింది బోత్ ఫ్యామిలీస్ అప్పుడు లేదు ఒక మీ మీ తరఫున మీరే ఫస్ట్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఆడే ఉండిపోయారు మళ్ళీ హార్సిల్స్కి ఏమైనా పోయారు అట్లా విడిది కోసం ఏం లేదు తాయి లేదు సార్ మళ్ళీ అంతా ఇంట్లోనే దేన్ని మళ్ళీ మేము ఏదో చేసుకో అట్లా కలిసి ఉండాలి మాకు అంతే తర్వాత మేడం వాళ్ళ ఒక ఫ్యామిలీతో కలవలేదా మీరు కొన్నాళ్ళ తర్వాత వాళ్ళంతా బాగా ఉంటారు కదా సార్ న్యాచురల్లీ ఇబ్బందులు ఉంటాయి కదా ఇబ్బందులు అయిన తర్వాత మేము స్లోగా గ్రో అప్ అయినాము గ్రో అప్ అయ్యి నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లోనే సెవెంటీ టూలో జరిగింది సెవెంటీ సిక్స్లో మేము ప్రాక్టీస్ పెడితే అనూహ్యంగా బ్రహ్మాండంగా స్టార్ట్ అయింది మాకు మొదటి రోజే స్టార్ట్ అయింది ఓకే నేను మెసేజ్ సార్ ఎలా పూర్తి చేయగలిగారు ఇద్దరు లవ్ చేసుకున్న ప్రేమకే సరిపోయింది పెళ్ళి పిల్లలు ఏదైతే టైం అని సరిపోయింది ఏదైతే ఇద్దరు కూర్చొని చదువుకునేవాళ్ళం అదే ప్రేమ అనుకునేవాళ్ళం అప్పుడు కలిసి ఉండేవాళ్ళు జీవితంలో పైకి రావాలని కలిసి చదవాలా మనం పైకి రావాలా ఎందుకంటే తిరుపతిలో వెరీ పాపులర్ అండ్ అడమెంట్ పీపుల్ రెడ్ పీపుల్ బాగా నెట్టోళ్ళు వాళ్ళు అట్టట్టోళ్ళ బిడ్డలు బయట వచ్చింది కాబట్టి ఇదే తిరుపతిలో మనం బతకాలి కాబట్టి మనం బాగుండాలా ఆదర్శంగా ఉండాలని ఒక డిటర్మినేషన్ ఉంది ఆమె పెద్ద ఫేమస్ డాక్టర్ తిరుపతిలో ఓకే నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ టు టూ థౌజండ్ తిరుపతి లీడింగ్ డాక్టర్స్లో ఆమె నెంబర్ వన్గా ఉండింది అంటే ఇప్పుడు ఇంకా పీజీ కంప్లీట్ కాలేదు కదా మధ్యలో వచ్చింది సార్ మళ్ళీ ఇవన్నీ ఓకే ఓకే ఎంబీబీఎస్ ఆమె అయింది నేను పీజీకి పోలేదు ఇంకా నేను ఎంబీబీఎస్ వదిలేసిన అదే ఎక్కువ చదువు నాకు అనుకున్నాను అప్పటికి డ్రామాలు ఎక్కువ వేసేవాడిని చాలా ఇది మనకు అనుకున్నాను ఆమె డీజీఓ చేసింది గైనకాలజిస్ట్ అయింది ఎక్కడ చేశారు సార్ డీజీఓ ఇక్కడ తిరుపతి మెడికల్ కాలేజ్లో తిరుపతి మెడికల్ కాలేజ్ చేసి మీరు తిరుపతి మెడికల్ కాలేజ్ నేను తిరుపతి ఇద్దరు మేము తిరుపతి ఇద్దరు ఓకే ఇదైన తర్వాత ఆమెకు మంచి పేరు వచ్చింది ఆమె చూస్తే చాలు చేయవాసని ఎక్కడెక్కడో కడప రాయచోటి ఇంకా బయట మైదుకూరు గేదుకూరు అట్టంతా వచ్చేవాళ్ళు ఈ జిల్లా మొత్తం వచ్చేవాళ్ళు అందుకే ఇప్పుడు ఆమె కానీ ఎలక్షన్ క్యాన్వాస్కి పోయింది అనుకోండి అమ్మా దమ్మా నీ పిల్లడు నువ్వు పురుడు పోసిన అబ్బాయి దమ్మా ఆ రోజు బిడ్డడు బత బతకడే అనుకొని తీసుకొస్తే నువ్వు బతికించిన అవుతుంది ఇలా ఎక్కడ పోయినా ఆమె గురించి ఏమి లేదు టూ థౌజండ్ వన్లో ఇంక నేను మంత్రి అయిన తర్వాత ఇంక వద్దులే అని చెప్పి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అప్పటికే చేసింది ఇంకా చాలనుకున్నాం ఆ లోపల మా పెద్ద అమ్మాయి డాక్టర్ అయింది మళ్ళీ రెండో అమ్మాయి డాక్టర్ అయింది సరే డాక్టర్లు చేశారు ఇద్దరు డాక్టర్లు ఇప్పుడు పెద్ద అమ్మాయి ప్రొఫెసర్ మెడికల్ కాలేజీలో ఓకే చ
అది చూసి ఎందుకు మనం ఎందుకు ఈ విధంగా అపనిందరలు పడాలా పిల్లకి వెళ్ళాలని చెప్పి నేను చెప్పాను నాయన మీరు ఏం చేయద్దండి మీరు ఏం చేసినా ఇక్కడ సంపాదించి ఆడ చేసినారంటారు కాన్స్టిట్యున్సీ చూసుకుంటూ ఉండిపోండి ఆ తర్వాత మిమ్మల్ని ఏం చేయాలన్నా భగవంతుడానికి వేస్తే నేను చూస్తాను నేను ఆ విధంగా వాళ్ళిద్దరూ ఏమీ చేయరు ఓన్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ గురించి ఆలోచిస్తారు ఇద్దరు కొన్ని నియోజకవర్గాలు పంచుకున్నారు అక్కడ నాకు తిరిగి లేని విధంగా వాళ్ళు తయారు చేస్తుంటారు అల్లులు బేసిక్లీ డాక్టర్సా ఎట్లా లేదండి లేదు ఒక రెండు వాళ్ళడేమి ఇంజనీరు పెద్దలుడేమో మాకు మేనలోడు ఇద్దరు మేనలోడులే పెద్దలుడు కూడా ఎంఏ చదివిన బిఏ చదివాడు బట్ మొదటి నుంచి కూడా మేము నా నేను సినిమాలు చేసినప్పుడు నా సినిమాలకు ఆయన ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నాడు కొన్ని సినిమాలకు ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నాడు మళ్ళీ ఇక నేను పాలిటిక్స్ లోకి వచ్చినాక నా పాలిటిక్స్ అతను చూస్తూ ఉన్నాడు ఈ లోపల రెండో అమ్మాయి కూడా పెళ్ళయింది రెండో వాళ్ళు ఇంజనీర్ అయినాడు వేరే వాళ్ళు కూడా అడిగారు ఉద్యోగం మంచి ఉద్యోగం ఇస్తామని అమర్రాజు అలాంటి వాళ్ళు కూడా చెప్పారు కానీ అతను ఏమన్నా అంటే నేను విడిగా ఉంటాను మీతో ఉంటాను నాకు కూడా ఎవరో ఎవరు కావాలి కదా నాకు ఛాన్స్ లేరు కదా కాబట్టి వాళ్ళు ఈ రోజు కూడా ఎక్కడ చెడ్డ పేరు తెచ్చుకోకుండా వాళ్ళిద్దరూ ఎలక్షన్ వస్తే నేను ఊరికి అట్లా ఇట్లా జరుగుతూ ఉంటాయి సార్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు మొత్తం మొత్తం మీద మీ రాజకీయ వారసులు అల్లు లేని అంటారా ఇంకా తప్పదు కదా సార్ అల్లుళ్ళు ఉన్నారు కూతుర్లు ఉన్నారు ఇంకా వారసత్వం అనేది అది ఉంటుందా ఉండదా అనేది పెద్ద ఆయన నిర్ణయించాలా మనం మనం చెప్పలేం కదా అదే మొదటి భార్యని చేసుకున్నాక పిల్లలు పుట్టలేదని రెండో పెళ్లి చేసుకున్నారు ఆవిడకి పుట్టలేదు మూడోసారైనా తగలుతుందనుకున్నా తనకే పుట్టలేదు ఆయన దగ్గర బాణం ఉంది కానీ దానికి పదును లేదురా